<laughs> Chicago High. <laughs> chưa có câu hỏi để cứ uống trà đó bánh rồi đấy nhận thức hành vi và kỹ năng thì cũng đúng mình mình là nhận thức đó đó là hành thức hành vi thì kỹ năng nó nằm trong hành vi đó. nhận nhận thức hoàn hảo à, trong tài nói hai cái là giống như bên bên lão tự mà nói là đào với đức ấy. Cái chữ đào đó là là minh còn đức đó, tức là hành cho nên nói hai cái là đủ rồi nhưng có thể thêm là ví dụ như kiểu mà à, toàn à, cái một toàn ti toàn năng à, này, này cái là gì đó. Cái, cái kỹ năng là kỹ năng là nói về cái dụng à, kỹ năng là nói về cái dụng còn cái cái nhận thức ấy, thì là nói về cái tánh một kỹ năng ấy, thì nó cũng nằm trong cái cái, cái mà cái hành ấy, nó nằm trong cái đạo đức cái cái, cái đức ấy, à, cái, cái, cái đức ấy, cái đức của đạo đó. thường thường người ta nói người ta chia chia làm hai đó. nếu mà chia làm thành bốn lần tức là về tánh tánh là là, là là về nhận thức à, còn mà tướng rồi thể rồi dùng ba cái đó nó là nó về <cười> về cái đức Thế cái từ một cái từ mà đạo đức mà của bên đạo tự không phải là không phải là đạo đức là đạo đức là dịch ra là thành là cái, cái từ đạo đức đó mà nó là đào và đức đạo đức đó, đạo đức mà trong lão tự đạo đức kính đó, đào đào và đức chứ không phải là đạo đức chữ đào đó là nó là tương đương với cái chữ minh ở bên và đức tương đương với chữ hành đó, minh, minh hành Thì bên uh, ở bên uh, <cười> ở bên đạo ở bên đạo thiên chúa đó thì người ta lại có ba người ta lại <cười> chia ra ba người ta toàn tri toàn thiền và toàn năng À, thì toàn thiền á, là cái đối với, đối với bên đạo thiên chúa là toàn tri tức là tức là cũng, cũng giống như bên mình mà đức phật là đã toàn tri toàn tri tức là biết hết 
giác ngộ hay là minh đó. còn còn thiền đó, tức là mình nói là đạo đức đó. Mình còn thêm một cái nữa là toàn năng toàn năng tức là làm gì cũng được hết đó <cười> thì thì bên đại thừa đó cái toàn năng đó là là đức phổ hiền bồ tát được uh, biểu hiện như là đức phổ hiền bồ tát tức là khả năng làm bất kỳ cái gì cũng được hết và là, 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 là toàn năng cái 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 từ mà về cái từ kỹ năng á, thì nó là kỹ năng á, thì nó lại mang đến là cái cái khả năng mà bởi vì cái, với cái khả năng mà sống đúng, đúng tốt đó, thì thực ra là cái 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 khả năng đó, đó nó lại là nằm trong chữ, chữ hành rồi cho nên nó thực ra là nói là minh hành không thôi hay nói đạo đức không thôi đủ rồi chẳng cần thêm cái, cái kỹ năng đó cái cái cái, 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 khả, cái kỹ năng là cái khả năng thực hiện cái điều gì đó Cái kỹ năng đó thì nó không cần thiết kỹ năng đó nó nằm trong nó nằm trong cái hành rồi <cười> ví dụ như là, là thần thông đó thần thông là thuộc về kỹ năng đó. nhưng mà cái, cái, cái kỹ năng thì nó lại là à, nó lại cái kỹ năng ấy, thì nó cũng nằm ở trong cái cái minh và hành thôi và cái kỹ năng đó có thể là không cần thiết ví dụ như khi mà à, khi mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng ấy, thì không có cần cái kỹ năng gì cả nhưng mà nhưng mà minh và hành thì vẫn có vẫn đầy đủ à, ví dụ như mình ngồi mình hoàn toàn buôn xạ không có gì không có gì không là gì hết đấy thì không đó không đó lúc đó không có một kỹ năng gì cả không có kỹ năng gì hoàn toàn tiêu diệt mọi kỹ năng <cười> lúc đó là hoàn toàn chỉ rộng lặng trong sáng thôi chỉ thanh tịnh và trong sáng thôi chẳng nói tới kỹ năng người tây phương thì họ thích nói tới kỹ năng <cười> chứ còn chứ, chứ, chứ còn đúng là mình thấy là đông phương không ai nói tới kỹ năng cả kỹ năng là cái khả năng mà thực hiện cái điều gì đó muốn muốn làm gì được đấy <cười> kiểu như đó là, là, là kỹ năng còn còn vốn trong cái cái vốn trong cái cái cái, cái, cái từ tánh đó à, là nó chỉ chỉ có minh và hành đó hay là đạo và đức thôi ví dụ như người người nào mà à, tiếng anh giỏi thì là, là kỹ năng tiếng anh giỏi đó. người nào lái xe giỏi thì nó là kỹ năng lái xe giỏi đó là kỹ năng lấy đó kỹ năng là cái cái, cái, cái khả năng mà thực hiện cái điều gì đó nhưng mà trong trong cái đạo đó thì nó là, là vô vi vô ngã cho nên cái kỹ năng là trong 
trong trong Phật Phật không trong đạo Phật không nói tới mà trong đạo 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 cũng nói tới bởi vì nó là vô vi vô tác vô hành cho nên nó không có kỹ năng còn cái đạo đức đó, là cái nó nó từ toát ra cho nó không phải là không làm gì đâu mà toát ra đạo đức à, cho nó khác với cái cái mà mà kỹ năng kỹ năng là khi mình làm gì thì lúc đó nó mới ra đó không nhưng mà khi mà nó làm cái gì á thì bây giờ kỹ năng nói là kỹ năng thì ngay cả kỹ năng cũng vẫn có kỹ năng thiền và kỹ năng bất thiền đó. vì thằng vì thằng nó giết người giỏi là nó thằng nó có kỹ năng giết người <cười> cho nên cái kỹ năng nó không 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 không, không phải là không, không cần phải thêm vô cái kỹ năng đó Mà, mà trong cái trong cái chữ đào và đức là nó đã đầy đủ hết rồi cho nên không không không, không thể nói là cái kỹ năng nó là bao trùm bao trùm mà là hay là hay nói là cuối cùng cũng phải không thể nói như vậy được mà thì kỹ năng chỉ là khi nào ứng dụng cái gì thôi còn cái mà nó cái mà nguyên vẹn nó không là không không gì cả thì nó là nó là, là đạo và đức còn phải skill đó skill là nói người theo kiểu người người tây phương thì, thì skill chứ còn còn đi đều gọi là hết hạn 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 còn không có nói là thể tướng dụng lắm thì cái kỹ năng nó thuộc về dụng Dạ, à, Phong Lê có câu hỏi là à, Trong đời sống hàng ngày Nếu như mình có chánh niệm trong công việc Thì việc hướng tâm đến đối tượng Có phải là thiền định hay không? Đó thì đó là định, cái đó là định Yếu tố định đó là luôn luôn phải có Bất kỳ làm một cái việc gì thì Đều có cái yếu tố định trong đó ví dụ như bây giờ mình nói nói mình nói cho nó, cho nó dễ hiểu một cách hoàn hảo một cách dễ hiểu ví dụ như một vị a la hán vì đó đi đứng nằm ngồi hay bất kỳ cái gì đó, thì cũng đầy đủ bá chánh đạo tức là trong đó nó có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định gì đầy đủ đâu đấy hoàn toàn mà tròn vẹn tỉnh thức ấy. thì trong đó nó cũng đã có, có có đầy đủ giới định tuệ có đầy đủ hết trong đó cho nên mới nói là người ta phân biệt ra cái giới định tuệ từ tánh với giới định tuệ mà, 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 mà chế định đó cho nên nó ví dụ như ngoài đạo là nó nó chỉ có tứ thiền bát định mà tứ thiền bát định theo kiểu mà chế định theo kiểu mà, mà thế gian thôi cho nên không có tránh định được Thế còn cái yếu tố mà định thật sự là nó nó từ sẵn có bất kỳ làm cái việc gì nó cũng phải đủ cái định nó mới làm được không không đủ cái định để làm việc đó là không làm được nhưng mà định dư là cũng không làm được luôn à, vì vậy cho nên cái định đó nó phải ứng ra đúng đúng chính xác chứ không cần dư không cần thiếu mà dư quá cái là nó lại hỏng cho nên ấy, người ta nói người ta định nghĩa tốt nhất á định nghĩa tức là 
giới à, tức là trong lành à, tức là không có không có làm gì là xấu ác tức là giới à, mà tâm không có vận à, động là định à, và cái à, cái trí tuệ đó là không có bị à, cái khái niệm ấy là tư tưởng cái quan niệm gì đó chủ quan che lấp được gọi là tuệ tức là tâm trong sáng đó là tuệ chẳng phải tuệ là biết cái này cái kia tức là <cười> ở, ở trong tục đế thì tuệ là biết cái này biết, cái, cái, biết nhiều thứ chừng nào đó thì trong trí trong tục đế thì đó gọi là trí tuệ tập về nhưng mà trong chân đế đó là không biết gì cả chỉ thấy mọi sự mọi vật như nó là thôi chứ không biết gì hết không biết cái đó là cái gì nữa bây giờ một vị thánh mà từ cái thời mà phật cứ bây giờ giả sử mà xuất hiện ở đây không biết cái quạt máy là cái gì á chị thấy nó chạy qua chạy lại vậy thôi chứ không biết là cái gì hết đó đó, đó là bậc thánh còn cái ông kỹ sư ở đây là cuộc máy cuộc máy này có cái gì cái gì đâu nó nói đầy đủ hết trơn nhưng mà pha phàm phu <cười> nên nó là chẳng phải biết nhiều là là, là, là là trí tuệ biết nhiều <cười> thì càng biết nhiều là càng che lấp trí tuệ cái biết biết tục đế cho nên, cho nên cái từ mà đa văn quảng kiến đó là để trị cái, cái sự trải nghiệm thực chứ không phải là không phải là không phải là kiến thức mà là trải nghiệm thực đó. đa văn quảng kiến là gì anh à, nói anh có uống nước trà cho nên nói nước trà là anh biết liền nhưng mà có thể anh biết đó là trà anh thậm chí anh biết tiếng anh đó là thi hay là cái gì hết đó. không biết không biết cái đó nhưng mà trà là biết tức là cái cái mà cái biết mà biết thực đó, đó mới gọi là trí tuệ còn cái biết mà biết cái kiến thức đó, thì nó là che lấp trí tuệ <cười> đó là vậy định cũng vậy định mà định mà nhập định này định nhập định kia đó là che mất định mà cái này ít người hiểu lắm cho nên là họ mà nghe nói tới định cái là họ cứ cứ là, cứ là định gì cũng là định trên không phải vậy cái đền của chánh đền đó là cái đền nó nó vừa đủ thôi cho nên tại sao mà ở trong ở bên nhật bản người ta người ta là ví dụ như cung đào chẳng hạn cung đào cung đào là bấn cung Bây giờ, bây giờ làm sao mà trong bấn cung đó có đầy đủ giới định tuệ à, cầm cái cung cho đúng đó là giới à, thấy được thấy được cái 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 điểm hồng tâm để bắn đó là định à, và bắn trúng đó là tuệ nhưng mà nó phải là như thế này anh vừa cợi ngược anh quay lại cái là bắn lùi liền thì đó mới là người tài nhất chứ còn cái người mà cứ đứng nhắm hoài mà vẫn chưa bắn được <cười> cứ để cung bắn nhắm hoài mà chưa bắn được không biết có trúng hay không đó đó, bây giờ cứ nhắm hoài đó, đó thì cái người đó là người tệ nhất cho nên mà định càng lâu đó là càng định là càng tệ nhất Ta xoay người một cái là bắn cái, là trúng hồng tâm liền cái đó mới là mới là giới định tuệ hoàn hảo <cười> là vậy đó. cho nên là tại sao mà đó, tại, tại sao Đức Phật cái thiền của Đức Phật lại không 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 phải là thiền định mà là giới định tuệ đầy đủ trong mỗi cái trong mỗi khoảnh khắc nên người ta gọi là sát đa định sát đa định tức là đầy đủ giới định tuệ trong mỗi trong trong từng khoảnh khắc nhưng mà cái này ít người biết tới quá đây cho nên <cười> cho nên người ta cứ tu thiền định không rồi người ta nói là Phật dạy thiền định tội vậy định đó là định của ngoại đạo nó không phải là không phải là không phải là định của Phật
thương cái thân mình thì nó thêm một niềm sự nó còn lên nó còn trong đó thêm chặt điểm à, thì th- thật ra thật ra chánh niệm thì phải hiểu cho đúng chứ còn chữ chánh niệm là hiểu đa phần là hiểu sai chánh niệm là khó hiểu nhất à. Đừng đó thì vẫn còn con hiểu được nhưng mà con chánh niệm là khó hiểu nhất bởi vì bởi vì chánh niệm là là sự tròn vẹn của tâm à, cho nên đó là <cười> là nếu mà nếu mà định một cái là nó tắt liền là bởi vì là mất chánh niệm liền định là mất chánh niệm ngay lập tức thì cái cái, 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 cái ví dụ cái đồng hồ đó à, trong cái trong mỗi cái khoảnh khắc của cái đồng hồ đó trong mỗi cái cái cái, 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 cái giây phút của cái sao từng từng sao từng 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 cái đồng hồ đó, là nó phải hoàn toàn chính xác và đi qua liền chứ không có không có chính xác mà đi qua liền <cười> chứ không phải là thế dừng lại là chết đồng hồ chết dùng lại một chút thôi là đồng hồ chậm còn mà dừng lại luôn á thì đồng hồ chết nên nó phải chính xác từng sao từng 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 sát na cái mình gọi là sát na định tự niệm tự niệm sự đúng hơn nhé. chứ bởi vì trong cái trạng niệm mà thực ra là trong đó nếu mà nếu mà nói uh, đại biểu đại, đại biểu chính đó, thì trong đó nó phải nói đầy đủ thế này này tinh tấn chánh niệm tịnh giác không tham ưu không bám víu bất kỳ điều gì ở đời đó nói như vậy mới đầy đủ đó là thiền thiền gì thiền tinh tấn chánh niệm tịnh giác à, trên thực tại nhưng không tham ưu bám víu bất kỳ điều gì bất, bất kỳ cái thực tại nào à, nói, nói chính xác là như vậy tinh tấn chánh niệm tịnh giác ngay nơi thực tại tại đây và bây giờ như nó đang là nhưng không tham ưu và bám víu bất kỳ thực tại nào đó nói là vậy mới đúng cái này còn gì nếu mình nói chánh niệm cũng được tức là nói chánh niệm là nói một cái để 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 mà để mà tưởng tưởng tướng vậy thôi thì được có cái sư ở Việt Nam Ba Lan sư dạy cái người tu tại khi tập niệm thì không thì bây giờ người ta thường hay 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 lấy một cái từ đó cái từ cái từ mà mindfulness để, 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 để nói là thiền chánh niệm thì bây giờ người tây phương người ta hay dùng chứ đó chánh niệm nhưng mà nếu mà nói cái cái chánh niệm á thì cái chánh niệm nó phải đi với cái cái tỉnh giác cho nên cho nên mới là à, thiền sư Tejaniya mới nói là chánh niệm không là chưa đủ đó. đúng chánh niệm không là chưa đủ tuy nhiên á, là khi mà cái tại vì người ta cứ nói là thiền chánh niệm chánh niệm không á cho nên ông mới nói câu đó à, thì khi mình hiểu cái bối cảnh mà ông nói câu đó, đó là là đúng đúng là bởi vì là nó là phải đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mới, thì mới đúng thế còn mà nói nói mà chánh niệm không á thì cũng đúng nhưng mà nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đúng rồi nhưng mà phải thêm nữa, thêm cái sau đó nữa là không tham yêu không tham ưu không bám víu bất kỳ cái điều, điều gì ở đời nói điều gì ở đời chứ, chứ, chứ thực ra là là bám víu cái thực tại đó 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 là cái thực tại nó ví dụ như đang đi thì đừng có bám víu vào cái đi đang ăn thì đừng bám víu vào cái ăn mà chị thấy chị chị tròn vẹn thấy rõ thôi chứ không bám víu đó, đó là không tham ưu không bám víu thì đó 
nó mới đúng ít nhiều người không không quan tâm đến truyền tham ở cái tham ưu bám víu đó cho nên bị kẹt vào phương pháp kẹt vào phương pháp là bám víu đó Câu hỏi tiếp theo của Tịnh Thiên là Nếu một người được tái sinh lại làm người Thì những kiến thức có còn tồn tại hay không? Mà tại sao có nhiều người vẫn nhớ hay giỏi một lĩnh vực nào đó? Có phải quá khứ của họ cũng giỏi lĩnh vực đó hay không ạ? À? Cái, um, cái mà nó uh, lưu trữ ở trong... Uh, cái pha văn ga đó thì có nhưng mà có những cái mà nó lưu trữ nó quá quá sâu đó, thì nhiều khi không nhớ được nhưng mà thường thường đó, ví dụ như một cái người mà họ nhớ được kiếp trước đó, là nguyên do là bởi vì um, cái kiếp trước đó, đó họ cũng ở đó sau cái họ tái sinh lại cũng cũng gần gần đâu đó tức là nói chung đó ví dụ như người đó ở Việt Nam ở Huế ở Thái Sinh lại cũng là ở Huế hay là nặng gì đó tức là những cái tội một cái vùng mà họ họ biết đó. thì đó, khi trẻ đó là họ nhớ nhưng tại sao khi lớn tuổi rồi nó hết nhớ tại vì lớn tuổi là có những cái thông tin khác nó ập 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 vô hồi cái nó chai hết rồi là nó còn nhớ mà khi mới sinh ra đó trẻ đó là lúc đó là nhớ nhưng mà cái người mà nhớ đó đó tức là mới cái kiếp trước đó mới chết đó bây giờ nó sinh ra lại thì mới nhớ thế còn nếu mà đọa địa ngục hay là ngạ quỷ súc sanh hay cái gì rồi á <cười> rồi đó thì lên lại là không còn nhớ gì hết đó. còn có những cái cái đó còn có những cái mà 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 thu lượm vào mà mang, mang tính là kiến à, mang tính là kiến thức mà nó không ứng dụng vào đâu được á tức là có kiến thức nhưng mà thiếu không có trải nghiệm Tức là có kiến thức mà không có uh, tri kiến Thì mấy cái đó quên hết Không nhớ Cái nào mà nó uh, thuộc về mà uh, Nghiệp á Thì trong cái nghiệp á Nó đã là À, cái nghiệp là nó đã đã mang tính là có trải nghiệm rồi đó có trải nghiệm qua nhận thức và hành vi cho nên đó là nó nó tức là mới có là nghiệp thì những cái nghiệp đó đó là mới là nhớ nhưng mà nó cũng nằm trong cái cái kho mà phân pha văn ga hay là tàn thức đó từ khi nó nằm sâu ở trong đó đó thì không nhớ được cho đến một cái lúc mà người ta cái tâm người tâm nó khai mở ra được rồi <cười> thông suốt được hết cả cái hữu thức lẫn vô thức thì lúc đó mới biết được là cả cái chiều sâu ở bên trong còn á còn không á là nó cái nào mà, mà nó xuất hiện thì mới nhớ còn cái nào không xuất hiện thì thôi nhưng mà cái gì đó mà mà giả sử như một cái người đó đã kiếp trước đã nhiều kiếp trước đã trải qua trải nghiệm chiêm nghiệm về một cái điều gì đó rồi đó. thì bây giờ trong cái kiếp sống mới đó cái điều đó họ sẽ thấy ra dễ dàng họ cũng thấy ra giống như từ lúc đầu nhưng mà so với người khác thì họ thấy dễ dàng hơn à, còn người khác thì nghe hoài cũng hiểu nói cái gì ví dụ vậy hoặc là thấy hoài cũng không biết cái gì nhưng mà cái người cái người mà có trải nghiệm chiêm nghiệm trong nhiều kiếp về một vấn đề gì đó thì người đó sinh ra đã là là, là là tự động nó, nó biết mà cái biết đó là cái biết một một cách giống như vô thức á chẳng phải là ý thức được à, không ý thức được chuyện đó là là chuyện gì nhưng mà lại là, là họ biết vẫn biết 
Vì vậy cho nên mình nói là khi mà mình nói cái biết á, là thường hay mình nói đến cái biết của ý thức thôi. Nhưng mà vô thức nó cũng biết, do đó do đó mới là nói đến cái tánh biết. Bởi vì tánh biết á, nó bao gồm luôn cả cái cả ý thức lẫn vô thức. Còn nếu mà nói tướng biết không thôi á, thì nó chỉ là cái nào mà mà hữu thức mới biết còn không thôi. Dạ, Thế Sa xin hỏi là Xin Thầy giảng về tâm ghen tị Vì con thấy Người có tâm ghen tị đốt cháy nhiều thứ Và đốt cháy chính họ Người ta có thể thấy tâm sân Nhưng không thấy được tâm ghen tị của mình Và xin Thầy dạy thêm Về cách ứng xử với người có tâm ghen tị như thế nào cho đúng ạ à? Chứ ghen tị đúng là nhiều, rất là nhiều Thật ra nó cũng là một thuộc loài tâm sân Tức là nó thuộc về sân sân phần <cười> Sân này, tật, này, sang, này, hối này. Đó. Đó là, Nó thuộc về sân phần Hối hận á, cũng là sân, thuộc, thuộc về sân phần Sang, á, sang tức là ít kỹ á, Nó cũng thuộc về sân phần thì cái cái tật đó, đó chữ, chữ mà đố kỳ đó là tật sân là tật và tật đố đố kỳ hay là ganh tị đó là mà cái tính đó là cũng khi khi còn cái bản ngạ là vẫn còn còn nó, nó thì là cái tâm bởi vì cái vì con người mình con người khi cái bản ngã là luôn luôn là muốn hơn người khác cái tính chất của bản ngã là luôn luôn là muốn hơn người khác muốn khẳng định mình vì vậy cho nên thấy ai mà hơn mình là không chịu được thấy mình hơn sống mình so sánh mình với người khác ấy, thì cái đó gọi là gọi là ngã mạng cái đó gọi là ngã mạng cái thì cái đó nó cũng 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 khó hơn nữa còn khó hơn cả cái, cái đố kỳ nữa so sánh thôi chứ không có đố kỳ chứ không có đố kỳ nhưng mà nó là cũng thuộc về ngã mạng ngã mạng nó thuộc về vi tế còn cái đố kỳ á là là qua cái so sánh rồi đó, là, là muốn hơn người cho nên ai hơn mình đó, là mình không 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 chịu <cười> nhưng mà thực ra đó nếu mà trong cái người mà khi mà người ta giác ngộ đó, thì người ta thấy là chẳng ai có chẳng ai hơn ai hết không có ai hơn ai hết chẳng qua là cái cái duyên cái, cái người này cái duyên này thì thì thấy ra mặt này người cái duyên kia thấy ra mặt kia thôi thế còn cái bản chất là giống nhau cho nên cái tất cả những cái như là tham sân si ngã mạng và kiến đố kỳ này nó đó tất cả những cái đó là là nó là không 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 có thật nó chỉ là cái cái do ảo tượng của bản ngã mà nó tạo ra thôi cho nó không có thật không có trong thực tánh còn trong, trong thực tính thật ra là chỉ có đạo và đức <cười> hay là minh và hạnh trong thực tính là như vậy kẻ nó đừng có đùng tới đừng có đùng tới cứ để nó về rồi nó tự động nó bay về hệ đùng tới đó cái là nó chích người đầu lắm á <cười> Ghế này ra nó bay thôi ừ. 
Thì có, phải quên Một cái này bởi vì nó có một cái nguyên lý là, là khi mà khi mà khái niệm á, thì cũng có thực tánh mà khi thực tánh á, thì cũng có khái niệm <cười> đó là vậy cho nên người nào mà không trở về được với cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì không thấy được thực tánh à có thể phân tích trên lý trí đồ này kia thực tính là sao rồi cái gì rồi đủ thứ hết trơn nhưng mà đều không không thấy con này đi nó hỏi đi dạ sao nghe sĩ này nó lại như cách ứng xử với người sao Ờ, thì ganh tì kề hò nhé <cười> ứng xử ra <cười> nếu à, cái người mà tâm ganh tì á thì có nếu mà nói ứng xử á, thì ứng xử là thế này tức là đừng có người ta ganh tì thì mình đừng có khoe khoang <cười> nếu mà mình đã khoe khoang thì người ta người ta ganh tì đó người ta đang đang có cục vàng mà mình nói tôi có cục vàng đẹp lắm <cười> tức là tức là người ta ganh tì có người ta nên là cái người mà cái người mà đối với cái người ganh tì thì mình phải khiêm tốn rồi mình phải à, à, đừng có tỏ ra là à, tài năng khả năng gì cả thì mới được còn nếu mà mình mà cứ tỏ ra mình là có khả năng có uy quyền có cái gì đó đó, <cười> đó là cái cho nên lão tự mới nói là đừng có đề cao cái cái gì quý giá mình nó mình nó thì đề cao bậc thánh lão tự thì ngược lại <cười> nói là không đề cao bậc thánh không đề cao những cái đồ quý giá bởi như vậy đó thì chỉ là tạo thêm cái lòng tham hay là cái ganh tì của người khác bớt cái bớt cái ta bớt cái ngã mà bớt cái khoe khoang thì uh, ít bị ganh tị <cười> đó, đó. <cười> dạ câu hỏi của lại thu là uh, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu thế nào là bác chánh đạo hữu lậu và bác chánh đạo vô lậu bác chánh đạo thì bây giờ mình mình ứng dụng mình chỉ ứng dụng cái bác chánh đạo tức là mình cứ theo cái, cái hướng của bác chánh đạo để mình tu nhưng mà thực ra đó là mình nói là bác chánh đạo cho trên trên thực tế là mình chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi thì trong tinh tấn chánh niệm tỉnh, tỉnh giác á, là nó sẽ từ từ là đưa vào cái cái bát chánh đạo à, nhưng mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó có có mức độ à, mà mà mức độ đó, đó thì thầy thầy dùng chữ chánh niệm là tròn vẹn á thì mình mới là mình mới nói là bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác à, hay là hay là nghiêm túc tròn vẹn tỉnh thức nghiêm túc tròn vẹn tỉnh thức hay là chân thành tròn vẹn tỉnh thức 
Thế bây giờ này cái đồ mà đồ cái mức đồ mà, mà nghiêm túc rõ ràng nhận thức đó đó là còn bao nhiêu tức là nếu nó chưa nếu cái mức đồ đó nó chưa hoàn hảo đó thì 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 nó mới là cái bác chánh đạo tức là khi mình mình mà tin tấn chánh niệm tình giác đó là nó đã là có bác chánh đạo trong đó rồi nhưng mà bác chánh đạo đó đó là nó chưa hoàn hảo dù bác chánh đạo mới được có mấy chục phần trăm mấy chục phần trăm gì đó nhưng mà thực ra đó thực ra là cái tin tấn chánh niệm tỉnh giác đó, chỉ cần ba chục phần trăm chỉ cần ba chục phần trăm thì nó đủ để nó từ từ lúc đó nó sẽ tự ứng thì cái ba chục phần trăm tâm tâm đó, đó là tương đương với là bậc tu đầu à chẳng hạn rồi năm chục phần trăm thì tương đương với là tư đà hàm và a na hàm còn khi nào mà tin tấn chánh niệm tỉnh giác một trăm phần trăm thì lúc đó là a la hán đó, đại khái là đại khái là vậy tức là cái mức độ tròn vẹn cái của cái cái tin tấn chánh niệm tỉnh giác đó mà khi á à, khi mà à, thì tức là cũng vẫn tức là tùy mức độ đó tức là một mức độ đó thì của là tinh tấn chánh niệm tịnh giác của phàm phu mức độ tinh tấn chánh niệm tịnh giác của tu đà hoàng mức độ tinh tấn chánh niệm tịnh giác của tư đà hàm a na hàm và cái cuối cùng là tinh tấn mức độ tinh tấn chánh niệm tịnh giác của a la hán đây rồi nhưng mà từ mà từ cái từ cái mức độ mà trú đầu hoàng mà trở lên thì là là thánh đạo bất thánh đạo còn cái từ mà 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 cũng là tin tấn chân niệm tỉnh giác nhưng mà chưa có chưa đủ ba chục phần trăm thì lúc đó thì là, là còn hữu lậu thì đó và tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm cũng vẫn còn hữu lâu đó. chỉ có khi nào a la hán á, thì lúc đó mới là mới là bắt chân đạo mới là hoàn toàn vô lậu còn á, tu đà hoàng á, thì à, vô lậu ba chục phần trăm tức là cái đồ mà cái đồ đồ xạ ly ly tham đoạn diệt á à, cái, cái, cái ly, xạ ly ly tham đoạn diệt càng nhiều thì à, cái đồ mà tin tấn trên niềm tình giác càng cao thực ra đó cái hơi hợp á thì là cái đồ mà cái hơi hợp á tức là cái đồ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên đối tượng á là thấp thì gọi là hơi hợp tức là cái cũng giống như cái chuyện mà mà cái từ mà nói là tự nhiên vô tâm á cái tự nhiên vô tâm á thì nó có cái chữ vô tâm này nó cũng có hai nghĩa một đó là nghĩa hơi hợp một đó là cái nghĩa hơi hợp nhưng mà cái thứ hai á, là cái cái nghĩa vô tâm ở đây đó tức là có thấy nghe đàng hoàng nhưng mà không có không có cái không xem cái ý đồ bạn của bạn ngã vào cho nên ấy, mới gọi là vô tâm 
thì hai cái vô tâm này một bên là hơi hợp còn một bên là dạng gì cái cái mà tự nhiên vô tâm mà cái vô tâm mà không vô vi vô ngã thì cái, cái, cái vô tâm đó nó là 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 dạng gì à, dạng gì nhưng mà dạng gì mới yên thâm <cười> tức là dạng gì mà yên thâm còn bên kia đó thì cái mà cái hơi hợp đó lại là chữ vô tâm theo nghĩa là không quan tâm thiếu tức là thiếu cái cái chánh niệm tỉnh giác đó. thiếu cái uh, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. thì nó là hơi hợp nhưng mà ở đây ấy, tức là ở đây là nó có thế này tức là khi ấy, cái chữ hơi hợp ấy, nó cũng có nó cũng có cái, cái nghĩa hay của nó nữa à, nghĩa hay đó. tức là có những vấn đề mình không quan tâm ví dụ như mình hời hợp đối với cái thị phi ở đời à, khi ăn chê gì chuyện gì đó thì, thì cái tâm mình nó hời, hời hợp với những cái chuyện đó thì hời hợp nó cũng tốt à. nhưng mà khi mình làm một việc gì đó mà mình làm một việc gì đó mà không có hết lòng á thì cái đó là là hơi hợp đó là xấu là dở mà khi mà mình tin tấn chánh niệm tỉnh giác á thì lúc đó là cái, cái từ cái từ mà tin tấn đó, nó là chân thành hay là nghiêm túc hay là hết lòng à. từ cái hết lòng đó, đó thì nó mới là chánh niệm tức là nó trọn vẹn có hết lòng mới là trọn vẹn được cho nên có tin tấn thì nó có chánh niệm có tỉnh giác thì cái tin tấn chánh niệm tỉnh giác là không phải là hời hợp không phải là hời hợp nhưng mà nó cũng nhưng mà cái tâm bình thường thì nó cũng phải là nhiều người lại tin tấn chánh niệm tỉnh giác quá mức á thì vì nhiều khi người ta sợ hời hợp cho nên người ta lại làm quá mức nhưng mà quá mức nó lại thật <cười> quá mức thì nó thành hữu vi hữu gã đó, cho nên cái này là cái cái mà chỗ vi tế trong pháp hành đó, là nó nằm ở đó đa phần đó, là sợ hơi hợp cho nên là cố cố ví dụ đi là cố mà cứ xem thử cái đi nó ra làm sao cố mà xem cái thở ra làm sao không cần không, không cần như vậy nó quá mức không cần thiết nhưng mà nếu mà hơi hợp đó, thì mình cũng không có không có cái chữ hơi hợp á nó lại ngược lại với cái từ tinh tấn mà chữ tinh tấn á, không có nghĩa là là cố gắng mà là mà nó chỉ là là nghiêm túc chân thành hay là hết lòng thôi cho nó không phải là cố gắng à, cái, 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 cái giới hạn đó đó <cười> cái giới hạn đó rất quan trọng phải thấy ra được cái giới hạn đó nó chỉ tích nó chỉ xê xích chút xíu thôi là nó là trật cho nên mới nói là cái, cái đúng mức là quan trọng đó sati pati sati à, mặt mặt ta giá tức là là niềm đúng mức mặt ta giá là niềm đúng mức đúng mức thôi đúng, đúng mức thôi quá đi là trật <cười> chánh niệm nó khó cho nó đó chánh niệm đó, quá đi đó, nó thành định mất mà thiếu đó thì nó lại <cười> mất nó cũng không có chánh niệm chánh niệm được hay nói là gì nó phải đúng, đúng mức cái chánh niệm đó, nó giống như thế này cho nó dễ hiểu bây giờ mình có cái con kiến nó bò trên cái tường đó. ví dụ vậy bây giờ mình mới đấm bấm cái đèn pin vô để coi ông kiến nó đi đâu à, tức là tức là lúc đó là, là nó phải có ba yếu tố đó cầm cái đèn pin cho vững đó là giới và cái, cái phải chiếu đúng đi con 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 kiến đó thì là chánh niệm 
à, và biết rõ ông kiếm nó đang đi tới đi tới đâu đi quèo qua ngã nào đi chỗ nào là đều đều rồi đúng hết á à, thì khi đó là mới là bài ô tô đó nó là phải đi chung với nhau thì á nó nó đã, nó đã định quá một cái đó nó, nó, nó thiếu đó thì nó mất không cái kiến mất mà nó định quá nó cũng kiến cũng mất không thấy nữa dạ đạo phật xin hỏi là à, xin uh, thầy giảng về thức và trí và ứng dụng chuyển thức thành trí trong đời sống thức á nhạc thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức thật ra những cái thức này đó là nó là vốn nó đó là đối tượng của nó là thức tánh chỉ có mắt thấy tai nghe không thôi á à, chưa có cái ý thức xen vào gì hết á thì nó là đối tượng của nó là thực tánh cho nên nó cái cho nên chị cần là trông thấy chị thấy trông nghe chị nghe trông xúc chị xúc trông biết chị xúc rồi trông biết là đủ rồi chị biết là sao chị biết tức là không có không xen cái ý thức trụ quan vào trông thấy chị thấy trông nghe chị nghe nó tức là không xen cái ý thức trụ quan vào còn nếu khi mà có ý thức xen vào thì cái ý thức đó chỉ là trực nhận sự thật thôi tức là tin thắng danh niệm tình giác á là chỉ trực nhận cái thực thôi còn mà thiếu tin tấn danh niệm tình giác á, thì nó sẽ rơi vào cái khái niệm tư tưởng quan niệm liền à, thì lúc đó, đó là nó nó không còn cái đối tượng không còn là thực tấn nữa cho nên cái cái khâu chính là cái khâu ở trong trong cái khâu mà mà, mà biết đó. không phải là không không phải là trong khâu thấy nghe người ném xúc chạm mà là trong khâu biết đó. còn cái biết của cái của thấy nghe người ném xúc chạm là cái, cái biết đó nó là vẫn là thực tánh thì cái 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 phần cái phần mà biết đó, là tin tấn chánh niệm tự giác ấy, thì lúc đó nó sẽ trung thực còn nếu mà cái phần biết đó mà qua cái niệm tư tưởng quan niệm thì nó sai à, vậy thôi mình phải nên nắm vững cái nguyên lý đó để khi mình hành mình biết là cái nào <cười> lúc đó đang thế nào lúc đó là đang cái khái niệm xen vào hay là không khái niệm xen vào Phan yeah. Thái Cảnh có hỏi là à, Vợ con có thai 8 tuần Nhưng à, bị thai lưu Vì chưa Vì chưa có tim thai Nên bác sĩ bảo phải bỏ đi Và con đã bỏ Con không biết là đã có tâm thức nhập vào hay chưa à, Con nên làm gì à, Có nên thờ cúng hay không ạ à? Tâm thức mà nhập vào hay chưa thì Cái đó không biết được có nhiều người thì nói rằng là ngay khi có cái hình thành cái, cái bầu thai là là đã là đã có cái tâm thức nhưng mà không phải không đúng à, nó là nó có thể là một cái dạng là à, cái dạng nó mang tính sinh học vậy thôi dạng giống như dạng cái mô cái đồ này đó tức là nó là mang dạng sinh học cái đó chứ không phải là nó nó có tâm thức liền đâu tâm thức nó không biết vào lúc nào có khi là vào vào liền cũng có mà có khi là gần sinh ra mới vào cũng có thì nó không biết được
thậm chí đó thậm chí sinh ra rồi đó mà vẫn còn thay đổi được <cười> sinh ra rồi đó sinh ra rồi đó, là một đứa bé nó chết đi đứa bé nó chết đi rồi cái uh, mắt xa làm gì này kia cái nó sống lại nó sống lại là một đứa khác chứ không phải là đứa cũ thậm chí là vậy đó chứ không phải là, <cười> không phải là nhà này cái này là cái, cái này là cũng thể sách vợ được mà nó là phải trên thực tế <cười> thậm chí là không phải là đứa bé mà là người già luôn người già tám chín chục tuổi chết xong rồi cái tự nhiên cái sống lại <cười> mà nói mà nồi con hồi đó không ăn uống gì cả mà xong bây giờ ăn quá trời ấy <cười> là ngay cả như vậy đó mà mà ngay cả cái cái, bởi vì cái xác đó nó còn á à, cái, cái xác đó nó còn còn hoạt động được thì cái, cái người kia đó cho nên mới nói rằng là chết đó là một đó là chấm dứt cái nghiệp hai là chấm dứt sinh mạng nhưng bây giờ cái người này á bà, bà nội này á là chấm dứt cái nghiệp rồi nhưng mà sinh mạng còn cho nên là có một <cười> có một cái chúng sinh nào đó đó là, là bà sống lại còn bà nội thì đi đầu thai rồi <cười> <cười> rồi hết <cười>